സാധാരണ നമ്മൾ സിൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഡയലോഗുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് വളരെ വളരെ കുറച്ച് ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ചുറ്റുപാടുകളെയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്ദരേഖ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഇമേഴ്സീവ് സൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എൻറ്റയർ സൗണ്ട് ഫോ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിങ്ക് സൗണ്ട് സറൗണ്ട് സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എസ് ആർ എൽ ഫോർ ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് കാര്യം ടു പോയിൻറ്റ് ഒയുടെ സീക്വൻസുകളും അതിൻ്റെ കഥാ സിറ്റുവേഷനുകളും അത്തരത്തിലൊരു പുതിയൊരു എങ്ങനെ സൗണ്ട് പുതിയ തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എസ് ആർ എൽ ഫോർ ഡി തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു ഒരു ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഈ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് സൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഹൊറർ സിനിമ എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ അങ്ങനെയല്ല ഹൊറർ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ത്രില്ലർ ജോണറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒരു സൗണ്ട് സ്കേപ്പിലൂടെ ആൾക്കാർക്കൊരു സഞ്ചാരം വേണം ഓഡിയൻസിനൊരു സഞ്ചാരം വേണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ബ്ലെയർ വിച്ച് പ്രോജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു പാത്ത് പിടിച്ച് പോകണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് സറൗണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നോർമൽ സിംഗ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയലോഗ് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ലൊക്കേഷനിൽ ഡയലോഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മറ്റൊന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല പക്ഷേ സറൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവിടെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന എല്ലാ എലിമെൻസുകളും എല്ലാ സൗണ്ട് ഇവൻറ്റുകളും ഈ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ സൗണ്ട് മുഴുവൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ സിനിമ ആയാലും എത്ര വലിയ സിനിമ ആൾക്കാരായാലും അപ്പോൾ അത് തുടക്കക്കാരന് പറ്റുന്ന നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ആളായാലും ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അത് ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ നരേഷൻ ആക്കാൻ പര്യാപ്തതകൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എം എം ലെൻസ് എന്താണ് ഇമേജിനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒരു ക്യാമറമാനോട് ഒരു ഡയറക്ടർ പറയും എനിക്ക് ആ നമുക്ക് അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് വെച്ചെടുക്കാൻ ഈസി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എം എം ലെൻസ് വെച്ചെടുക്കാൻ ഈസി പക്ഷേ അതേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൗണ്ടിനെ പറ്റി അവർക്കില്ല സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് അല്ല മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ആണെന്നൊരു ഉദാഹരണം ആ ഡയലോഗും മ്യൂസിക്കും ഡയലോഗും മ്യൂസിക്കും അതല്ല സൗണ്ട് അതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ലൈഫും ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് സൗണ്ടുകളാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലൈഫിനെ പറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരന് സൗ മോശമായി സൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡസൻ സർപ്രൈസ് ദേ ആർ ഓൾ വെറ്ററൻസ് ഇപ്പോൾ പി സി സാറെടുത്ത് നോക്കുക പി സി ജിയുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് നിത്യ ഈസ് ബീൻ ഇവൻ ദോ ഷീസ് വെരി യങ് ബട്ട് ഷീസ് വെരി പ്രോളിഫിക് ആക്ടർ വി കെ പി വി കെ പി ടി നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈ മന്ത്ലി ഫിലിം മേക്കർ എന്നാണ് എല്ലാ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് സിനിമ ഇത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനിലെ വീഡിയോ
ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് കാണേണ്ട സിനിമയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാലിക പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വർത്തമാനകാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ